Der Stadttheaterball ist mittlerweile zu einem der Höhepunkte des Mödlinger Faschings geworden. Bei vielen Gästen, ob Theaterleute oder Zuschauer, ist er beliebt, wegen seines schönen und ungewöhnlichen Beisals. Herr Professor, heute zum zehnten Mal bereits der Stadttheaterball hier in Mödling. Ein gesellschaftliches Highlight, nicht nur für Mödling, sondern für die ganze Region. Ja, also es macht einfach Spaß. Ich freue mich vor allem, dass wir so viele Kollegen da haben und dass die sich mit dem Publikum hier mischen können. Das ist eigentlich immer der Spaß. Leute von beiden Seiten der Bühne sind auf dem eingeebneten Tanzparkett gleich und lustig miteinander unterwegs. Der Stadtdauterball wurde eigentlich vor zehn Jahren zum ersten Mal durchgeführt. Er war damals gedacht als Marketinginstrument für unser Stadttheater und hat sich mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt in der gesamten Region entwickelt. Das ist sicher einer der schönsten Bälle überhaupt. Wir lieben ja den Stadt, das Stadttheater überhaupt. Und das Stadttheater ist ein bisschen ein, ein, ein spiegelt wieder das kulturelle Verständnis der Stadt oder jedenfalls von einem wichtigen Teil der Stadt. Aber, aber es befördert das auch. Und, 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 und so ein Ball ist so ein bisschen ein Kulminationspunkt, und, äh, wo sich viele Freunde des Stadttheaters treffen und, und Freundinnen. Ähm, und es ist ein sehr angenehmer Abend, auch wenn man nicht tanzt, so wie ich, <lacht> kann man sich gut unterhalten. Man trifft viele interessante Leute und, und es ist wirklich eine angenehme Atmosphäre. Es ist ein ganz, ganz schönes Fest. Wir sind ja eine der wenigen Städte Österreichs weit, die noch ein Stadttheater im Ganzjahresbetrieb haben. Und all unsere Stücke sind auch sehr, sehr gut besucht und daher kommen unsere Gäste auch gern dann zu diesem gesellschaftlichen Event. Da kann der Kulturstadtrat nicht nur mit dem Theater als solchem, sondern auch mit dem Ball sehr zufrieden sein. Ich bin absolut zufrieden. Es ist ein wunderschöner Abend in unserer wunderschönen Stadt Mödling. Es ist wie eine große Theaterfamilie hier. Ja, das ist, wie gesagt, es gehören ja nicht nur die Künstler zur Familie, sondern das Publikum ebenfalls und die Subventionsgeber. Und äh, wenn man alle drei unter einen Hut bekommt, ist es besonders schön. Das heißt für Sie heute auch ein bisschen Zeit, um zu tanzen? Ich bin halt ein bisschen schwach zu Fuß. Ich habe eine wehe Kniescheibe noch von der letzten Vorstellungsserie. Ähm, also ich habe jetzt meinen Pflichtwalzer absolviert und äh, ich hoffe, dass ich noch dazu komme, mit meiner Frau eine gemütliche Runde zu drehen. Aber die Unterhaltung ist ja deswegen nicht geschmälert. Hier ist beste Unterhaltung. Der Spaß fängt erst an. <lacht>